Hello, Cesar. Hello, Emerson. Hello, good evening. Hi, Mario. Hi, teacher. <laughs> Party time, huh? Yes. Good evening. Good evening. Hi, Maria. Hi, Giovanni, how are you? Hi, Cesar, are you there? Good evening, it's, uh, it is eight o'clock, so let's start the class. Hello. Hello, hello, good evening. Hello, hello. Good evening, teacher. Good evening, Maria. How are you today? How are you today, Maria? It is Friday. Hey. 
Are you driving, yeah. Maria? Very nice, teacher. Hey. I'm going, I'm going. Okay, I think uh, because you're driving, I think. Uh, yeah. Mom, how? Yes, <laughs> we have a bad reception, I guess. Uh, you're driving, so uh, there's no good reception on the phone. So uh, whenever you get home, you can uh, go ahead. And, uh, uh, yeah. Hi, we fell. How are you? Ready, ready for a new adventure. <laughs> okay, it's Friday. It is Friday today. So um, we are, the, this is the last class for uh, unit two. So that means that uh, we need to have uh, unit two finished. Well, you already finished all of them. But uh, it means that we need to have uh, unit two uh, finished today, or at least by Monday. Monday on Monday, it's supposed to be uh, finished because on Monday we, we are going to start uh, unit three. Okay, so for the people who are not uh, 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 who have not yet uh, finished uh, the uh, platform on uh, unit two, you need to be working on it uh, this week. Uh, as soon as you can, okay? All right, uh, hello, Edgar, how are you today? How are you today, Edgar? Doing fine? Oh, okay. Hi, Dennis, how are you? Hi, teacher. Good evening. Um, Good evening. I... Excellent. It, it is Friday today. Yes. So that means that uh, we should be able to finish by 10 o'clock. We need to finish by 10 o'clock because, you know, everybody has their own plans. I have a plan tonight to go to sleep. <laughs> I have a class. Only sleep. Tomorrow. Oh, yeah. sleep. <laughs> go to sleep i have a class tomorrow morning at 7 30 from 7 30 to 12 30 so uh, i need to rest all right so let's go ahead and uh, make a, a review from uh, what we went over yesterday and yesterday we were talking about besides uh, networking uh, today we are going to be using the networking besides uh, networking we were talking about the ed ending sound and uh, we talk about the uh, consonant, uh, voice consonant and uh, unvoiced consonant. And the reason we learn those uh, uh, is because uh, it depends on the sound of the, the consonant on the uh, 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 verb. That is how the ED will sound. And we had, uh, well, we have uh, three sounds. One is t, the other one is d, and the last one is id. So if I have want, since that uh, uh, that word ends in T sound, uh, so it would sound one T once I add the ED. But if I have learn, if I add ED, the ED will sound like a D, learned. And uh, yesterday I told Esmeralda if she, if it is difficult for her to, uh, to pronounce the D at the end of the learned, you can add an A. That is like a using training wheels. Training wheels is something that we use um, while we are learning. So um, you can use a training wheel, the A sound at the end of the uh, learned. And it sounds better than uh, learned. Learned, it sounds awful. So, so don't, don't, don't even think about uh, doing that uh, pronunciation because it's gonna sound, it's gonna sound awful, yes. It's better to sound like a learn the instead of learn it. Yeah. Or, or talk, talk it. No, it's talked. Whenever the uh, last consonant, it has a unvoiced uh, sound, then the ED will sound like a T, talked. Yeah. 
So those are, those are the things that we went over yesterday. Also, we learned how to make uh, um, like uh, 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 negative sentences in the past. We learned to use the negative in the past, like uh, did and didn't. Um, those, those are auxiliary verbs that we use them for to, to make uh, negative sentences. Also, on the third person, we learned that uh, we use does, right? Or, or doesn't, yeah, for the present, uh, uh, for the affirmative uh, past tense uh, sentences. Okay, so that is uh, what we, we have been, been seeing so far. And today we are going to work on the, uh, not on the uh, workbook, because we have a lot of things to work on and some exercises that we need to do before finishing this uh, chapter two, unit two. So, if there is no question uh, in regard regarding to the uh, material that we already have been, you know, talking about, uh, we can go ahead and work on the on the notebook. Okay, so let's uh, let's start with the uh, this uh, conversation, and uh, this is what we um, we were learning yesterday. See over here, it says "did." That is the auxiliary verb that we use to make a question, right? And, and the verb is in its uh, base form. See, enjoy, it doesn't have the ED at the, at the end because it, it, we have the uh, did auxiliary verb over here. So this, uh, this uh, conversation is between uh, Louise and Jeanette. And it's about the past, past uh, events. Remember that the past uh, tense, we use it to talk about past events. So it says that, did you enjoy the seminar? Yes, I did, it says Janet. I learned, yes, I remember ED sound, learned a lot. Tell me more, it says Luis. And Janet says, I updated, as I give a ED, sounds like an ed, because it, the, uh, the uh, word ends in a T. Whatever, whenever a word ends in a T or a D, it sounds ed. Like, uh, ed sounds sounds like an id. So I updated my networking skills. Uh, then we have learned, learned because it's a voiced uh, uh, consonant, so it will sound like a D sound. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make a new contact? Did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged, exchanged, no exchanges. But I exchanged business cards with uh, 10 people. Awesome. Awesome is fabuloso. Right? Okay, so what we're gonna do is we are going to be uh, practicing the ED ending sound and also practicing the, uh, the auxiliary verb did to talk about uh, past uh, a experiences or past uh, actions. Okay, so any question about the uh, pronunciation of the ED sounds? Okay, make sure when you're making your, the reading, make sure that you don't sound like a learned. No, uh -uh, no, no, learned, yes. Uh, neither updated, no, updated, updated, no, no, updated, updated, e, um, changed, changed, if you don't, if it is impossible, if, if it is too difficult for you to, uh, to do the D sound, then add an A to the end, and it's going to sound like uh, exchange the, exchange the, yes. Yeah. Yes, I did. I exchanged business cards with them people. Okay, so let's uh, let me hear uh, Dennis Ramos in uh, in uh, I don't know what's happened to. Um, let's see, in Cesar Cervellón, please. Okay, okay, teacher. Did you enjoy the seminar? Cesar Cervillón. 
Teresa. I helped you, teacher. Huh? I helped you. Okay, what we're trying to do is uh, uh, the, whoever has the camera, um, I, I mean, he's supposed to be there. That's, that's, <laughs> that's my concern. He is supposed to be there, right? Uh, because this is his uh, attendance. So if he doesn't respond, that means that he's not there uh, and it's going to affect his, uh, his attendance. Okay, so go ahead, uh, Jorge Alberto. Let's start. Dennis, did you did you enjoy that seminar? Yes, I did. I learned it a lot. Tell me more. I updated my networking networking skill. I learned it. Uh, no, 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 learn it, no, learn it. no, 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 I updated. ¿Ah? I updated. Es que el primero lo leí mal. Vamos yes. a ver. Empecemos otra vez. Yeah. Acuérdate que es learn the. the, the. Learn that. Mm -hmm. Yes. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes. I did. I learned it a lot. Es que porque dice learn it, pues. Ahí no, no. Oh. Ok, vamos learned. a ver. Espérame, porque no. Estamos. Ok. Ok. Espérense que la ED sound, ED sound. ED ending sound. Mira, ED ending sound. ED ending sound quiere decir que son las terminaciones ED, ¿verdad? Los sonidos de las terminaciones de ED. Y tenemos tres sonidos. ¿Cuáles son? Son la T, la D y la ED. Esos son los únicos tres sonidos. No tenemos ED. Na, ni una de ellas dice ED. So, si ni una de ellas dice ED, cuando yo leo esto... Ahí no lo voy a decir yo, taked, porque no, hay ningún, no hay ningún sonido que, que suene así, ed, taked, no hay. Yes. Entonces tengo que ver cuándo es que yo voy a aplicar el sonido t, el sonido d y el sonido ed. Aprendimos tres reglas ayer. Yes. Una es que si termina en, en voice, voiceless, yes, voiceless sound. Yeah. Entonces la ED va a sonar como t, como t sound. No. Yeah. T, yeah. Y si termina en voiced, voice, y si, tenía, si tiene un voice sound, entonces la ED, el sonido que le voy a dar a esa ED va a ser D, D, D. Y si la terminación del verbo o de la palabra es T o D, es T o D, entonces el ED sound va a sonar como ED. ¿sí? ED. Entonces, si te fijas, Alberto, ninguna de estas tiene ED, el sonido, ni una de ellas es ED. Entonces, no tiene que sonar como ED. Si yo tengo esta palabra aquí, ¿ya? Lo que primero que tengo que preguntarme es, ¿qué sonido es ese? Si yo le quito este acá, ¿qué sonido es el que me está, voy a, 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 a practicar aquí? ¿Es un voice sound o voiceless sound? ¿O es una T o es una D? Dime tú, ¿cuál es? Jorge. Sí, dígame. Sí, eh, es una, es una. ¿Cuál de los tres sonidos es ese? ¿Es voiceless? ¿Es uh, voice? ¿O es una T o es una D? 
Voiced. Voiced, yes. Entonces, cuando le pongo esto aquí, ¿cuál es el sonido que tengo que producir en esta, en esta, en esta ED? Learn it. No, porque learn it, no. No dije et, con T, I, D, dije. Sí, no, es que, no. no sé, yo siento de que desde ayer Así. estoy diciendo que el sonido no sé, no, no, no. Siento que usted no me está percibiendo en el sonido, pero es learn it. No, 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 no es, no es. Ah, ok. Este, bueno. De, pone, pone la A aquí, pone la A, lea eso. Learn it. No, le, ponga learn, la, la así. No, ponga, léalo así. Learn that. Learn that. Ahí está. Ahí está el sonido. Ese es el sonido. ¿Ya? Yeah. Ese es el sonido. Learn that. ¿Ya? Yeah. Learn that. Yes. Ok. Porque este es un, es un voiced sound. Entonces, eh, cuando yo le pongo este... Se va a ese AD, este va a sonar como D, learned, learned, ¿sí? Y si no se puede pronunciar eso, entonces le pongo la A aquí, learned, learned. Yeah. Eso es. Entonces, uh, cuando tenemos el, en, 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 la, en la lectura, tenemos ese, ese, learned, y tenemos el. Eh, el otro sonido que tenemos también es este. Update. Este update. Update termina en T. ¿Por qué? Porque la E es muda. Yes. Sí, entonces bien. entonces el, el sonido que escucho es una T. Y la regla dice que cuando Update. termine en T. Y yo le agrego la ID. Esta ID. Va a sonar como ed. Ed. Entonces, cuando la leo, va a decir updated. 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 O oh, updated. Yes. Ahí, ya no, ahí ya no es updated. No, ya no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por no, qué? no se cambia. No, no, porque ve, termina en ti. Vaya, porque el anterior termina en D y se dice leer da. Como no, usted dijo. La, no, la anterior. Entonces, no termina, eh, la le agregó A. Mira, no termina en D. ¿Ven qué termina? Learned. Ah, ajá. Ah, pues ahí está la confusión. Yes, no termina ahí en D. Mira, termina en N. Ajá. ¿Ya? Yeah. Entonces, cuando yo le agrego esta otra aquí, la ID, si le agrego la ID, entonces... Ya yo, yo, esta, esta ID, esto, esto aquí, tiene que sonar como una D. Learned. ¿Sí? Learned. Y si no, no puedo pronunciar learned, le agrego la Learned. Da. Yes. Ya para que se me haga más fácil a mí el aprendizaje. ¿Sí? Pero después le quito esa A. Yes. Ya cuando haya aprendido yo la, la articulación, ya le quito esa A. Ya solo digo Learned. 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 Yes. Yeah. Entonces, en este caso, cuando este caso aquí, la palabra termina en T. En T, en T, porque la E es muda. Entonces, lo que escucho yo es la T, T sound. ¿Ya? Entonces, cuando le agrego la E, ahí va a sonar updated. Updated. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Ok. Ahora, este... Yes, este es talk. Yeah, talk. ¿Qué si talk. yo le agrego la ID aquí? ¿Cómo lo voy a pronunciar? Talk. Very good. Eso está muy bien. Ahí está muy bien. Ok. Ok. So, vamos a ver. Vamos a hacer la lectura hoy. Aquí está Dennis. Ok. Uh, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned that a uh, lot. So, tell me more. I updated my work networking skill. I learned that learn that to move from a small to a smart talk. Great. So, uh, did you make new contacts? 
Yes, I did. I just changed, just changed the uh, business card with 10 people. Awesome. Awesome, 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 uh, Jorge. Awesome, very good, very good. Awesome. Excelente. Ya, ya puedes, ya puedes ir ahora por unas beer. Good. Okay. <laughs> okay, go. Date de vuelta. ¿Por qué no two beer, teacher? Yeah, there we go. Two, two. <laughs> porque Dennis quiere una. Okay, go. <laughs> no, no, no. No tomo. Two glasses okay. or two. <laughs> <laughs> okay, we switch, switch places. Yeah. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned that a lot. Tell me more. Uh, you dated, uh, uh, I dated uh, my networking my skill. Network. I learned that to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged it business card uh, with 10 people awesome uh, awesome 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 yes awesome. very good awesome awesome yeah very it's good. erase w and w, yes <laughs> awesome yes very good teacher con la palabra awesome. de exchange eh, como se pronuncia solo la última vez exchange the exchange exchange the yes exchange the the yeah. the yeah. uh -huh. exchange the yes yeah, because the G is uh, voiced, g, 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 yeah. Very good, excellent, good job, good job. I like it, I like it, I like it, very good. Okay, let's see, um, Wilfredo and Edgar, please. Okay. Okay, Edgar, please go ahead. Okay. Did you enjoy that seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Talk. Great. So did you make new contact? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. Awesome. Very good. Um, Wilfredo? Le, léeme la, yes, decir, la segunda línea que te tocó a ti, después le dice, tell me more. I updated my, my networking skills. Okay. I learned to move. Okay. Yes, eh, estás diciendo updating o updating. Ah, <laughs> updating, updating, yes. I estaba diciendo updating. It's up, up, updating, yeah. Updated. No, 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 o sea, oh, updating, updated. Está sí, diciendo, estaba diciendo, es yes, updated. No. Sí. Ajá, sí, Up sí, tienen razón. Updated, ok. Ok, eh, entonces sería, I updated, I updated yes. my networking skill. Right? Yes. Yeah, that's it, that's it. Yeah, very good. Now, okay. switch places, please. Eh, did you enjoy the seminar? Yes. I did. I learned. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skill. I learned. I learned to move from small to a smart soul. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged that business card with ten people. Awesome. Okay, very good. Uh, we, let's see, vamos a, a practicar la, la terminación, uh, Edgar. De, okay. Sí, me hiciste muy bien uh, updated, esa se escuchó bien, pero los demás no, no se, le, se escucha, no se escucha la, el D sound, no, entonces no se va a escuchar como es que es pasado. Tiene que, acuérdate que cuando termina en, en uh, consonant, the voice consonant, La ID se tiene que escuchar como una D. Y si no se puede, entonces le ponemos la A al final. Entonces esta nos dice, yes, I did. I learned. Learned. Pero si solo, learned. Dice, si solo dices learn, no es, no es lo mismo que learned. 
learned. Entonces, si se, si se te dificulta decir learned, agrégale la al final. Learned. Es mejor que... Learned. Yes. Uh -huh. I okay. did. I learned a lot. Yes. Yes, I did. I learned a lot. Y aquí abajo, uh, exchanged. Es exchanged. Uh -huh. Ok, entonces, yes, I did. I exchanged business cards uh, with uh, 10 people. Yes, yes, I did. I changed that business card with 10 people. Yeah, business cards with 10 people. Esa tiene una S al final y tiene que sonar esa S. Ok, business cards. Cards with 10 people, yes. Ok, very good, excelente. Excelente, good job. Ya, ya lo leyeron las dos, los dos, ¿verdad? Very good. Yes. Entonces, uh, eh, si puedes, Senia y Emerson, please. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my networking skills. I learned that to move from small to smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged bus business cards with 10 people. Awesome. Awesome. Yes, awesome. Very good. Okay, um, Emerson, uh, practiquemos la, la segunda línea. Dice, yes, I did. I learned a lot. Dilo. I learned that a lot. Yes. Entonces léelo. Yes, I did. I learned a lot. Yes, I did. I learned that a lot. Y, y abajo donde dice, uh, yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Yes, I did. I exchanged I that business cards. With 10 people. With 10 people. Yeah. Ok. Right. Cuando estaba escuchando que lo decían los compañeros, dije, se ve bien fácil, ya cuando intenté pronunciarlo, ya no me salió. <risa> ¿Qué dices? No, esto, ¿para qué? Si esto ya lo sé. Sí, eso es lo que pasa, que a veces uno piensa así, pero no. Es que eh, ahorita estamos trabajando en la articulación. Articulación se, se, se llama cómo pronunciar los sonidos de las palabras, y eso es lo más difícil en inglés, o sea, llegar a ese sonido, poder darlo ese sonido, el, el D, D, learn D, learn D, ya después se te va a hacer fácil, mientras lo estamos practicando y practicando, esperas, ya vas a ver, Emerson, ok, uh, switch places, please. Uh, did you enjoy the seminar? Enjoy. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned that a lot. Tell me more. I update my networking skills. I learned that to move, to move from a small to a smart talk. Great. So did you make the contacts? Yes, I did. I exchanged and Sorry. No, that's okay. Yes. Yes, I did. I exchanged business cards with the people, with 10 people. Awesome. Awesome, yes, awesome. Awesome, Ahora, ah, eh, perdón, casi. Es, sí, esta palabra aquí, uh, eh, Senia, aquí la tercera, la cuarta, de arriba para abajo, eh, eh, donde dice, ahí dijo, ¿Cómo, ¿Cómo leyó esta palabra? ¿Updated o cómo? I update. Updated. I updated. Up, como up, de arri para arriba, updated. Up, updated. Yes, I updated o I, I updated my network skills, networking skills. Dígalo. I updated my networking skills. Very good, excellent. Está bien, estamos bien. Muy bien. Buen trabajo. Gómez, Gómez. 
Y Jonathan Zavala, please. Ok, teacher. Ok. Acabo de entrar a la clase, pero sí, ya vi más o menos que... Como... Okay. Excelente. Ok, bye. Well, welcome to the club. <laughs> Okay. Did, you, uh, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So, did you may make new contacts yes i did i exchanged business card with 10 people awesome 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 yes awesome, awesome. Eh, awesome. en esta awesome. jonathan se, se te escucha bien eh, nada más que eh, eh, cuando digas learned learned que no se te escuche learn it porque no, esa no es el, la pronunciación correcta, sino que este ID tiene que sonarse como una D, D, no ED, o sea, learn D. No, no learn it. La ED no, no, no suena como ED, sino que suena como D. Learn D. Learn D. Learn D. Muy bien, yes. Ahora léelo. Yes, I did. I learned a lot. Yes, I did. I learned a lot. Eso es, eso es perfecto. Ahora la de abajo, yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Cards with 10 people, yes, very good. Okay, I wanna switch places, please. Okay. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. Uh, I update my networking skill. I learned up to make to move from a small to a smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business card with. 10 people. Awesome. Ok, ok. Um, Gómez, vamos a trabajar en la, aquí donde dice I updated. No es updated, ¿verdad? Es updated. Updated. Yes, I updated. Yeah. I, I, uh, I, uh, I updated. Updated. Uh, uh, repeat. Updated. At, at, uh, at date. Ok. Ve, la primera palabra es up. 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 Dated. Update. Updated. Up, uh, up, date. No, no, dated es, es esto, ve. Date. No, no, es esto aquí. Ok. Me cuesta, me cuesta sí, pronunciar. Sí, 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 sí. Pues, pues, <risa> vea, si usted pudiera eso, no estuviera aquí. Sí, tranquilo. Sí, aquí no, si está aquí. Aquí estamos, para, aquí estamos para aprender, no se preocupe. Hey, tranquilo, tranquilo. Este español me costó aprender. <risa> bueno, el español es muy difícil de aprenderlo. Sí. A mí me cuesta eso. No, Pero, sí. Como lo, habían palabras que a los 15 años creo que aprendí a decirlas, pero que sí me costaba. <risa> la, la 15 años era, quiero un aumento. Esa es la, la palabra que aprendí 15 No, años. Como, como carreta. <risa> Oh. Esa palabra no la podía pronunciar, la R me costaba. ¿No? Ah, ok. Ca carreta. Yeah. Ok. Uh -huh. Entonces en inglés, en inglés la R no le cuesta porque ahí se consiste como careta. <risa> careta. En, inglés, en inglés así es careta. Yeah. Ok, entonces vea, eh. vea Gómez, cuando tenemos uh, una palabra que termina en T, 
En este caso de update, update, update. Como, la, como la E es muda, ¿verdad? Entonces termina en, en T, en el sonido de T. Y si yo lo, lo escribo, escribo, esta palabra la escribo en pasado, ya este ID que le puse aquí, este, este, no va a sonar como ed, sino que como id, id, update. Update. Así vea, léalo. Uh, update. Así, updated. Yes. O updated. Up, yes, o updated. Yes. Updated. Yes, así, updated. Yes. Updated. Yes, vea que está así, updated. Esa se va a escuchar así esa palabra. Entonces, uh, son las reglas que aprendimos ayer. Ahora, cuando estamos leyendo aquí, aquí diría, I updated my network skills. I learned to move from small to smart talk. La, esta, esta TLK, la L es muda. Entonces suena talk. Talk. Y así, perfecto. Ahora, léame esta, esta oración, por favor. I updated, I updated my network skill, my networking skills. I learned to move from small to smart talk. I updated my networking skill. I learned to move, move from small to smart talk. Muy bien. Excelente, good job. Yes, ahí estamos. Very good. Estamos bien ahí. Very good, excelente trabajo. Ok. Uh, Esmeralda Noemí, ¿está ahí? Sí, estoy aquí, solo que estoy fuera de casa, teacher, pero estoy pendiente de la clase. Oh, lo siento, lo siento. <risa> eh, es que. Es, pero aquí estoy, sí. Es, es, es Friday, ¿verdad? Por eso es. Ya. Yeah. Yes, sí, hoy vine a mi pueblo. <risa> Pero sí, voy, quiero intentarlo. Ok, entonces uh, vamos a ver. Eric, are you there? Eric. Yes, teacher. Ok, uh, Esmeralda and Eric, please. Uh, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from smart, small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I changed, changed it business, uh, business cards with 10 people. Awesome. Okay. Um, uh, Eric, I, aquí en la tercera línea, en la cuarta línea, perdón, dice I up Dated, updated, updated, updated. Yeah. Y en la penúltima, antes de la última, dice I exchanged, exchanged. Yes, I did. I exchanged Ex business cards with uh, 10 people. Ok, entonces practícame estas, esta, la, la cuarta. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Léelo, sí. I updated. No, no, es, no es my up. No es up, es up. Sorry, es up. Yes. yes. I dar, I up, dated mm -hmm. my networking skills. Mm -hmm. I learned to move from small to smart talk. Very good. Ahora la penúltima. Yes, I did. I changed. Uh, I exchange. Exchange. Muy bien. Uh -huh. Business cards with 10 people. Yeah, también exchange the. Yes. Okay. Very good. Excellent. Ahora, switch places, please. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned that a lot. Tell me more. I updated my networking skill. I learned that to move from small to smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged a business card with 10 people. Awesome. 
Ok, uh, entonces, eh, Esmeralda, vamos a probar la, la penúltima. Yes, I did. I exchanged the. No exchange it. Esa no existe. Exchange it. <laughs> exchange that. I exchanged that. Ajá, uh -huh. I exchanged that. No, I exchanged it. I, no, no exchange it, no. I exchanged it. Exchanged it. Ah, está difícil. Sí, 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 tranquila, tranquila, no se preocupe. No, no, tranquila. Exchanged it. Lo vamos a hacer despacito, ¿ok? Para que... Ok, thank es que you, esto, esto se llama articulation. Lo que estamos haciendo nosotros se llama articulation. Yes. Tiene como celebration. Yeah, is articulation. Ok. Entonces, extra, ex, change it, ¿verdad? Exchange it. Exchange it. Uh -huh. Se lo Change it. Ex, change it. Yeah. Ex, change it. Change it. Yeah. Entonces, esta, vea, esta es exchange, ¿verdad? Exchange. Exchange. Yeah. Exchange. Sería esa la palabra. Exchange. Yes, exchange. Pero como la E es muda, entonces suena la G, G. Esa es la última uh, consonante que se escucha. Y la G, esa es eh, voiced. Entonces, uh -huh. si yo le pongo aquí esta ED, esta ED, esta ED, uh -huh. va a sonar como una D, solo así. Yes, yeah. así. Entonces se va a escribir exchange the. Exchange, exchange the. Yes. Y si no puedo, le pongo, y le pongo esta exchange the. Uh -huh. Exchange the. Yeah, yeah. Y trate de no ser da, ¿verdad? Porque exchange, exchange the. the. Exchange, exchange the. the. Exchange the. Exchange the. Exchange the. Yeah. Está fácil. No, no está fácil. No está, no está fácil, sí. No, sí. no está fácil. Acuérdense, lo más difícil es lo más fácil. Exchange that. Exchange that. ¿Ya vio? Es eso, yes. Ok, so, <risa> entonces, uh, yes, I did. I exchanged yes, I did. business cards with 10 people. Yes, I did. I exchanged the business card with 10 people. Yes, business cards with uh, 10 people. Very good. Business cards. Thank you, teacher. No, thank you for Very your easy. participation. <laughs> <laughs> no, ya va a ver. María de Jesús. Hello. Giovanni Alexander. Okay, teacher. Okay. Uh, María va a poder participar. No, okay. Entonces, yes, teacher. Okay. teacher. ¿Sí? Yes. Teacher. Sí. I'm in, I'm in another house. <laughs> no. Wait. Okay. Okay. Uh, Giovanni. Uh, Hola. Yes. Uh, Quiero ver si me puede ayudar. Senia, Judith, ¿me puede ayudar, please? Ok. Giovanni. Did you enjoy ¿Sí? the seminar? No sé, si lo no sé si me escuchan cortado, pero yo escucho cortado el audio. No, ¿te escuchas bien? Ok. Yo a veces le escucho, Entonces, yo le escucho cortado. Mm. Okay. Ajá, ok. Es que igual escuché a la compañera cortada, no sé. Yo también. Por eso preguntaba. Yo a la compañera escuché. sí se le veía cortado, pero usted no, ticha. No, ¿verdad? Ok. No. A Esmeralda se le oye como en la noche comiendo pupusas. <risa> no. No, Esmeralda. Ahorita no ha venido aún. <risa> ahí decía para pase, pase el Carmen, se veía ahí, se veía ahí. Tres vueltas quiero, sí. Esmeralda. <risa> Ok. En su honor, en su honor, Jorge. Ok, Senia, okay, go ahead, please. Did you enjoy the seminar? 
Mm -hmm. Yes, I did. I learned it a lot. Tell me more. I updated, updated my networking skill. I learned to move from smart to smart stuff. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. Ok, uh, Giovanni, vamos a trabajar en todas las terminaciones ID. Aquí, okay. en la primera ID es, yes, I did, I learned, I learned, yes, no, que no, procura que no se te escuche como learned, sino que learned, I learned okay. a lot, dilo. Yes, I did, I learned a lot. Very good. Y en la, en la, la otra, la, la segunda vez que dices, uh, dijiste updated. Este es up. Updated. Oh, updated. Y cuando dices es, I updated my networking skills. I learned, otra vez, igual que la primera. Okay. I learned to move from small to smart talk. Léelo así. I updated it. Up, my network up, up, updated. Up, yes. I updated my networking skill. I learned to move from small to smart talk. Okay, se so, sí, mejor. Y la última, yes, I did. I exchanged business cards with uh, 10 people. Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Yes, ahí se te escuchó exchange it. No es exchange, es exchange the. Exchange the. Okay. Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Okay, vamos a ver. Permítame. Vamos a ver si te ayudamos aquí en algo. Uh, Ok, ¿ves? Aquí esta que está aquí. Sí. Así es como se tiene que escuchar. Ya. Yeah. Exchanged. Mm -hmm. Sí. La ED, esa no se escucha. No se escucha exchanged. Sino que se escucha exchanged. D. Exchanged. Yeah. Y la A se la han puesto ahí para, para ayudarnos a, que, a facilitar el sonido pero en realidad no lleva la A ahí, sino que eso lleva la D, 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 exchange D. Entonces, si lo puedes pronunciar sin la A, mucho que mejor, pero si no puedes, entonces agregarle el sonido de la A para que eh, vayas a, aprendiendo el sonido. Exchange D. Eh, léelo, léelo. Exchange. 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 No sé si se escucha. Exchange. The. Exchange. The. Yeah. Exchange. The. Yes. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer la lectura. Ahora trata de leerlo. Yes, I did. I exchanged business cards with uh, 10 people. Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. With 10 people. Ok. All right, very good. Uh, ¿Alguien que me faltó de la lectura? Yo. ¿Quién es yo? Yo, Edwin. Edwin. Ah, sí, Edwin, sí, sí. Yo, teacher. María, ¿dónde está María? Excuse me. I, I stay in another house with my family. Okay. Okay. <laughs> okay. Edwin y María, entonces, okay, go ahead. Um, empiezo yo. <laughs> Did you enjoy the seminar? Uh, teacher, teacher, yes. podría subir que no veo. Oh, sí. Yes, okay. 
Thank you. Okay. Yes, I did. I learned that a lot. Tell me more. I updated my networking skill. I learned that to move from a small to smart talk. Great. So, did you make new contact? Yes, I did. I ex exchanged that business card with 10 people. Awesome. Very good, excellent. Okay, switch places. Good job, okay. Did you enjoy that seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me, Morik. I updated my networking skill. I learned to move from a small to smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I changed business card with 10 people. Okay, yes. Uh, uh, awesome. Awesome, awesome. Very good. Awesome. Okay. Ajá. María, no le vamos a exigir más porque yo sé que está ocupadita, ¿verdad? Pero eh, necesitamos donde dice learned, que no se escuche learn it. Learn it, no. Learned. 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 La D al learned. final. Learned. Okay. Learned. 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 Ok. Learned. No. <risa> Todavía no. No, 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 está bien, está bien. Es mejor que learn it. Sí. Ok. Ok. Very oh, good. okay. Excelente, good job. Uh, okay. Thank you. You well. Thank you. Thank you, thank you, Edwin. All right, very good. Entonces, uh, ya todos leímos. Ahora vamos a ver, vamos a tratar de contestar estas preguntas. Dice, uh, choose the answer to the question. Vamos a ver si podemos uh, ex, eh, ver cuál es la la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Did, did Luis uh, go to a seminar? Based on, on la, en la lectura. Yes, he did. Yes, he did. Ok, very good. Vamos a poner yes. Everybody agrees? ¿Todos están de acuerdo que yes, he did? Yes, teacher. <laughs> ok. Eh, ¿Todos están de acuerdo que yes, he did? Yes. Pero la que fue al seminario no fue Janet. Sí, Senia, Senia está despierta, fíjense, es la única que está despierta. Oh my goodness. Ya, Senia, ¿qué, qué, ¿qué comió hoy? Yeah, no, he didn't. He didn't go to the seminar. Todo, todos dicen, ah, sí, hombre, sí fue, digamos de que sí fue. No, 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 no fue, no, he didn't go. He didn't go to the seminar. Es que no, no me quiera engañar. No puede engañar porque Senia está viviendo y a ella no la podemos engañar. Ya. Yeah. Okay, no, he didn't. Ya. Yeah. Okay, let's try it again. Did Janet update her networking skills? Yes, she did. 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 yes. yes that's true. Yes, yes very did. good. Did Janet learn to, to go from small to smart talk? Yes, she did. Solo uno contestó y los demás. Yes, she did. Yes, she did. Solo dos y somos 40 y los de 8, 38. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen nosotros? No, she didn't, or yes, she did. Yes, yes. Yes, she did. She did. Okay, ya tres y, ya tres y. Yes. Yes, she did, yes. Ahora, Luis, did Luis exchange business cards uh, with uh, 10 people? No, he no, didn't. He did. No, he didn't. No, he didn't, yes. Me gustó esa, esa, esa respuesta. No, he didn't. Yeah. Porque todo bien. Así, yes. No, he didn't, teacher. Very good. Excelente. Good job. Eso se llama lectura comprensiva. Lectura comprensiva, yes. Comprehensive uh, 
uh, reading. Okay. Vamos a ver aquí bolds. Uh, bolds, dijimos que we say that the bolds uh, is uh, negrito, highlighted. Yes, this is bolds. En este caso dice, look at the words in bold and complete the sentences below. ¿Cuáles sentences? Estas que están aquí. Yeah. Dice, I learned a lot. I updated my networking skills. I exchanged business cards. Luis didn't attend the seminar. Luis didn't exchange business card. El otro dice, did you enjoy the seminar? Did you make new contacts? Did Janet update her networking skills? Ok, vamos a contestar esas preguntas. La primera la va a contestar Senia, la segunda Dennis y la cuarta Jorge. Jorge Ramos, yes. Ok. La quinta. La quinta, vamos a ver. Eh, César, no, César es una de Emerson y la sexta, María. Los verbos son enjoy, meet, learn, network, and exchange. Dice complete the question below using the verbs in parentheses. ¿Cuál sería la number two? Number one is already given, ¿verdad? ¿Cuál sería la, la question number two? Did you? Uh, sí. Yo. Okay, go. Pero es la primera. Did you attend to a seminar last month? Did you attend yes, to I, a seminar last month? Yes, uh -huh. yes, I did. I attend a lot. Yes, I did. I attend. Yes, I attended. Okay, number two. Teacher, eh, bueno, en esta sería de utilizar el verbo. Eh, Enjoy. Siempre... Enjoy, yes. Um, entonces usted va a contestar, ¿verdad? Did you attend to a seminar last month? Yes, I did attend a seminar last month. ¿Y cuál sería la pregunta? Enjoy siempre se tendría que usar en pasado, ¿verdad? En pasado, yes. Ajá. Enjoy. Eh, quiero ver, quiero ver cuál es el, el pasado de enjoy. Solo le agrega la ID. Enjoy. enjoy it. <risa> no, enjoy it, no. No, a ti. Entonces, did you enjoy it? the seminar? Esa sería, did you enjoy? En esa es como tenemos, le estamos poniendo el did, el verbo se escribe en su base form. Entonces no lleva id. Solo cuando usted da la contestación, entonces da, lleva id. Yes. Yes, I did or no, I didn't. Yeah. Did you enjoy? Did you enjoy the seminar did, last year? Yes. Did mm -hmm. you enjoy the seminar? Yes, y la contestación sería eh, Yes, I I did uh, No, I don't, I, did. I didn't Así, a secas yes. Yes. yes, I did o no, I didn't That's it Yes, I did Ok, number three Number three Emerson Number four, Jonathan. Eh, ah, yeah, go ahead. Pensé, que, no era, que no era la que tenía, teacher. Sí, sí, ya, pero como no me contestan, entonces, no sé, ¿a quién? A la número tres, ¿a quién se le di? A nadie, ok. Wilfredo. Did you meet new people? Okay. Uh, 
Maybe yes, I did. Or yes, I no, did. I didn't. No, I did. Okay, very good. Number four. Did Did you learn something? Okay. Yes, I did learn it a lot. <laughs> no learn it. Acuérdese, no learn it. Learn it. Learn a lot. I learned. Learn yes, lot. yes, I learned a lot. Okay, very good. Number five. Teacher, que es exchange. Exchange es, es cambiar, cambiar algo, o sea, intercambiar algo. Exchange, intercambiar. Y network. Network. Mm -hmm. Network es, es la conexión que hacemos con otros people. De, desde el punto de vista que lo estamos viendo nosotros, lo estamos viendo networking business, en business. Entonces, es when we talk to other people or we inter exchange information with other people. That is, this is networking. Um, okay. Number again, five. Said, yeah. Did you? Uh -huh. Did you? Did you meet in the convention? No, verdad. No network. Did you network? Pero convention es como convento o no? No convención. Una convención. Ah. Sí. Pero es como una reunión. Una no. reunión, sí, sí, ajá. De, de business people. Ajá. De business. Entonces sería como intercambiaste en el convento, en no. el, la convención. Sí, network, por ejemplo, por ejemplo, Wilfredo es, es un businessman, eh, Gómez es un businessman, eh, Jonathan es un businessman, y ellos van a esa convención, ¿ya? Yes. Y usted va a esa uh -huh. convención. Entonces usted empieza a platicar con ellos. You start talking to them. Y les empieza a dar su, su business card. Business card es una tarjeta de presentación. Usted le da su business uh -huh. card. Eso se llama networking en business. O sea, networking es, es la comunicación que usted tiene con otras personas. Que son de, 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 del mismo, de la misma industria. O diferente, puede ser diferentes industrias. Eso se llama networking. Yeah, with people. Ah, entonces podría ser, did you, ne did, did you ner network, did you network your business card in the conven no, convention? No, network no. es la acción. Mm. Network es la acción de in interactuar con las personas. ¿ya? El ah, acto ok. De interactuar, ese es el network. Yes. Y, ok. Y, ok. Ah, pues solo sería, did you network in the convention? Yes. Uh -huh. Y la contestación sería? I did network. Yes, I did or no, I didn't. Yes, I didn't. No, no puede decir yes, I didn't. Porque yes es... Ah, sería no, ¿verdad? Sí, ajá. Uh -huh. Yes, I did, entonces. Yes, yes I yes. did. Yes, I did or no, I didn't. Yeah. Okay. Okay, very good. Number six, good job. Nadie, ok, Jonathan, nadie la quiere. Did you exchange business cards? Yes, ajá. Uh -huh. ¿Y la respuesta? I did. <laughs> I did, yes, I did. Yes, I did, o oh, no? I didn't. No, I did, yes, ajá. Uh -huh. Eh, me parece que estaban esperando ustedes algo más difícil, ¿verdad? Y ustedes dicen, ¿por qué eso es tan fácil? Si eso es... Sí, la verdad, teacher, sí, siempre ajá. hay algo escondido ahí que usted lo tiene. No, eh, estaban esperando algo. No, es, es solo, lo, esto es lo que aprendimos ayer, de cómo formular preguntas y respuestas, uh, short answers, yes. Eso es lo que estábamos formulando. Ok, I'm going to uh, call roll y después nos vamos a tomar un break y cuando regresemos vamos a hacer unas unas, unas, un, un writing, ok, acerca de, de lo que estamos estudiando. Ok, Carlos Antonio Rosales. Okay. Eh, César Menfredi. I'm here, teacher, I drive, I'm sorry. Ok, eh, Denis Vladimir. Present. Ok, y Edgar Edimir. I'm here, teacher. Thank you. Edwin Alexis. 
present teacher. Thank you, Emerson Eli Moreira. Uh, present teacher. Thank you, Eric Armando. Present teacher. Thank you, Esmeralda Noemi López. Present teacher. Un chocolate. <laughs> <laughs> Giovanni Alexander. Present teacher. Thank you, Emer Alberto Sánchez. Present teacher. Thank you, Jacobo de Jesús Gómez. Present teacher. Thank you, Jonathan Salvador Zavala. Jonathan. Thank you, uh, Jorge Alberto. Present Richard. teacher, sorry, the microphone is not on. <laughs> okay. Present, present. Jorge Alberto present. Viena. Jorge Alberto. Present. <laughs> Maria Jesus Martinez. Present. Thank you. Mario Osvaldo Martinez. Present, Mr. Thank you, Melissa Esther Orellana Rivas. Present, teacher. Thank you, Melissa Esther Ore uh, Sandra Janet. My net. Uh, okay, Senia Jurit. Present. Thank you. Y Wilfredo Antonio. Yes. Present. Headquarters. Okay, very good. All right, uh, let's uh, go ahead and take a 10 minute break and we're coming back at 9.17, okay? Enjoy your break. Thanks. Yo tengo las pupusas y Jorge tiene la música. Eh. ¿Y ese, o sea, esa es música de fondo o qué? Para el lobby. No, esa no. Vamos a poner otra. Vamos a ver. Esta está un poquito. En licencia aprendí que sos capaz de hacer más de lo que crees. Bolitas mix con eso. Que... Con karaoke incorporado, bárbaro Jorge. Creo que no se había dado cuenta que, que tenía el micrófono encendido.
Y esta cosa, ¿por qué? Dios mío. ¿Qué, qué onda es esta cosa? ¿Por qué no está...? <risa> ok, Jorge okay, Edgar Let's, uh, let's continue All right. It was too short, huh? The break is, was too short Ok, let's continue with the uh, Okay, on this uh, exercise, we have uh, we have uh, the assignment or the uh, um, the work what we need to do is uh, we're going to write a, a five line uh, paragraph about the last uh, business event you attended. Include details about the event, what you learned, the people you met and the business cards you exchanged, if you did exchange anything, right? But if you did, didn't exchange, you don't have to mention that, all right? So that's what we're gonna do. It's gonna be a five lines uh, paragraph that we are going to uh, write, okay? Okay, go ahead. Let's uh, let's start uh, writing the paragraph. Five lines only. No one can read mass. Okay. Yes. Okay, we are writing a, a five lines a paragraph about the last business event you attended. What you're gonna be including in the paragraph is uh, what you learned uh, about the event and uh, the people you met and the business card you exchanged, if you did exchange, if you didn't exchange anything, so you don't have to um, do anything. So over here to the, to the right, we have something, an example, something like that you can use. I'm happy that uh, you enjoyed the convention. You learned uh, a lot. You meet new people too. Congratulations, nice paragraph. So esta es la contestación de lo que usted va a, a escribir. Okay. Solo cinco líneas se escriba. No voy a escribir más. Estoy viendo que están preparando para dos páginas. No, solo cinco líneas. Yes. 
No van a escribir mucho, pues no vamos a tener tiempo para leerlo. So let's finish at 9.30. At 9.30, vamos a comenzar a leer los párrafos, okay? The paragraph. Okay, I'm done. I wrote my.
Teacher, I will be driving. Okay. Okay, Emerson. Pero voy a escuchar, teacher. All right. No, ahorita ya estamos solo. Y por eso nos quedamos. Okay, let's uh, let me hear the your the paragraph, uh, Jorge, please. Jorge, let me hear your paragraph. Uh, well, teacher, <laughs> well, it wasn't a business business event. Um, well, I will deliver toys to some children in the in a community because it was a children's day. I don't remember the name uh, of the community, uh, but in the end, we, I met children how they live. Um, I saw um, their happy faces. Um, well. There was no uh, exchange a business card. <laughs> Only I have teacher. <laughs> Did you write it? Sorry? Did you write it? I write. Did you write it? Uh, the the uh... is 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 my my is uh see okay see over here it says over here 
Is it is it right? Yes, is it, this is like right. Right. Yeah. Is it right? A five line paragraph about the last business event you attended. Include details about the event, what you learned, the people you met, and the business cards you exchanged. Son tres cosas que tienes que ver. What you learned? Yeah. I not I not learned nothing because I uh, delivered the toys. Only I give toys uh, to children. Only yeah. I sell uh, happy faces. Only yeah. I meet children. Pero ese, ese, no es, ese no es un business event. Yeah, but my, my work is not have business event because I am uh, oh, okay. uh, okay. okay. in the office. <laughs> Sorry. Okay. okay, that's fine. That's fine. That's fine. Don't worry. Okay, um, uh, Edgar? I'm sorry, teacher. I don't understand uh, because uh, I know have a business event, and in my case, uh, I work and not have even this type. Creo que tiene la misma situación que yo, que el trabajo yeah. no, hay muchos eventos. <ríe> sí, yo solo paso encerrado en una oficina y eso es el único evento que tuve, entregar juguetes. <ríe> oh, el ejercicio, el ejercicio es escribir, escribir, right, yeah. About the last business event. Si no tuvieron business event, lo podemos inventar. El ejercicio es to write business event. Si no tengo, no tengo, that's okay, no, no es un problema, pero lo puedo inventar, y yes. Eh, por ejemplo, yo escribí un, un, un evento, vea, yo no he tenido business event porque mi, mi, mi trabajo es to, to teach, y es, eso es mi trabajo, no, no tengo business event. Lo que yo escribí es esto, vea, I went to my company seminar, eh, yo nunca voy a seminars, pero lo hice para que ustedes vean que no, no necesito yo tener business event, yo tengo, uh, lo puedo inventar. I went to my company seminar there. I learned about the new machin machinery the company will acquire. Sí, yo no, no tengo que ver con maquinaria, pero yo lo inventé. Acquire. Yeah. There were the CEO, the president of the company, and our manager. Sí, porque ahí dice uh, the people you met. Sí, bueno, en la compañía nunca puedo ver yo al CEO, no lo puedo, no puedo encontrarme con el CEO. Y, y tampoco con el director, pero sí a mi manager. So, uh, uh, there were the CEO, the president of the company, and the manager. Ahí ya cumplí who, who you met, the people you met. Y luego digo, I didn't exchange my business cards, ¿sí? And uh, because the people who attended already have my business card. Overall, It was a great experience. Sí, eso es lo que escribí yo. No necesito yo ir a un seminar. Yeah. No, no, so lo único que tengo que hacer es, es cumplir con, con los que requerimientos que pide el ejercicio. Es todo. No necesito sí. yo eh, eh, atender un mil. No puedo uh, inventar. ¿verdad? Lo importante es que usted empiece a desarrollar ese skill. Esa es una, es una habilidad. Sí. Y, es una habilidad que requiero yo que ustedes uh, obtengan, pero no es a la fuerza, ¿verdad? No quiero que sientan que es a la fuerza, no, no, no. Eh, esto es si usted quiere, y si usted quiere, puede eh, empezar a, a, a participar. Si no, 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 no se preocupe, no tiene que, que hacerlo. Pero es una habilidad que yo quiero que usted acquire de escribir y ya de escribir, usted empieza y, 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 y lee lo que escribió. Eso le va a servir para hablar usted inglés, porque solo hablar así, no, no, no sé. Eh, vea, yo aquí lo estuve escribiendo. ¿Qué? Lo estuve escribiendo yo, para, que, para decir, ok, vamos a ver cuánto tiempo se tardan ellos en escribir, y yo lo voy a escribir al mismo tiempo, porque no, no, o sea, uno tiene que estar en los zapatos de la otra persona para poder eh, decirles algo. Yo tengo que escribirlo primero, 
para decirles, hey, vean, sí se puede, ¿ya? Entonces, uh, eso, es solamente eso. El ejercicio pide que usted escriba, usted tiene que escribir eh, y, 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 y escribir lo que le pedí el ejercicio, es todo, ¿ya? Wilfredo? Yes, teacher, it's, um, it's about your paragraph. Okay. Uh, we are in trouble because I wrote a paragraph similar to yours. Okay, go ahead, go ahead, read it. Um, va a decir que le copié, pero es que era de lo mismo de un seminario. Uh, okay, uh -huh. okay. Last month I attend to a seminar. Okay. This was about leadership, and I knew some co-workers from other plants. Okay. They were they were being attending to this seminar for second time, and okay. they explained me about the events and its different experiences. I learned a lot of all of them. By the way, I didn't interchange business card with nobody. Okay. We interchanged our phone numbers. It was very interesting. Yesterday I received an email with the next event with the next event and I hope I can attend. Very good, excelente, good job, excelente, good job, very good. Sí, se parece, pero no es igual. <laughs> very good, excellent, good job. Uh -huh. eh, Senia Jurit. The last month I enjoyed the annual convention. I learned the new sales tips and meet new people too. I exchanged the business card with the Panama staff. Okay, very good, excellent. Ok, eh, y después, después de eso puede escribir algo como que diga, eh, I didn't like the, the, the seminar, o I enjoyed the seminar, o it was a great experience, mm -hmm. para así, para, para ponerle broche de oro, ¿verdad? I, it was a great experience, I didn't like it so much, so I don't think I will go uh, to another seminar again, algo así, algo así, yeah, good job, Senia, thank you very much. Dennis Ramos. Uh, bueno, yo escribí casi como dos líneas, pero lo aumenté en la fuente para que fueran cinco, ¿verdad? <risa> Entonces. Pero, uh, pero, pero ve, cuando esté hablando, no, no va a poder poner la fuente grande. <risa> Nada, voy a poner pausa. Oh, ok, muy bien. Fue bien pequeño, bien pequeño. Yeah, ¿no? okay. Bueno, uh, I met uh, with my coworkers en September. Uh, we meet on Cerro Verde. Uh, I meet. Uh, with my coach o Imar Bol, o I, perdón, or my boss, es que mm -hmm. así le decimos, coach o, o jefe al final. Oh, yes. eh, and uh, the solution architects, los, los arquitectos de, de soluciones. Sí, they, uh -huh. teach me, they, teach me, they teach me about the API management and Azure security. Y okay. Only that. <laughs> no business card exchange, no nothing. Uh, bueno, eso sería, digamos, por ejemplo, las la tarjetas de presentación. Eh, yes. Prácticamente solo, eh, quiero ver, quiero ver. ¿Cómo sería? Es que los, los tengo, o sea, los tengo en la, en la, en la red de Teams. Okay. Final, ¿no? No, ok, entonces así puede decir, uh, we didn't uh, exchange uh, business cards because uh, they are in my uh, network, uh, uh, no sé, ahí sí, de, 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 sí. de investor, algo así. Yeah. Y otra cosa, uh, Dennis, está muy bien su párrafo y me gusta. Lo único que, Pero... que, lo único que tenemos, no, tenemos que ponerlo en pasado. Los, sí, eh, los, los verbos tienen que ser en pasado porque sí, ya pasó. Sí, eh, meet, eh, por ejemplo, de, 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 de reunirme sería en pasado. Met. 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 Uh -huh. met. Ok, ok. Eso met. tenía duda porque... We M met. E. Yeah, we met. M -E -T. Mm -hmm. We met. Y los ah, otros pues, verbos, la... todos los verbos tienen que poner en pasado, porque es el pasado. Por eso, acuérdense que aprendimos el, el, el past simple sí. para hablar de acciones pasadas. Ahí es donde sí. ponemos el past. Sí. Bueno, ahorita lo voy a cambiar. Ok, cámbialo y lo vamos a leer otra vez. Se va a escuchar mejor. Very good, excelente. Gómez. No se esconda, aquí estoy. 
Ok, teacher. Eh, no sé si lo voy a leer bien, pa, porque el pasado me fue. No. no hay problema. Ok. Eh, yesterday, uh, yesterday I made a visit to Sugar Mill, where I met very interested people. They helped me understand the sugar process and we exchanged business card. <laughs> wow, very good. My goodness. Good job. Very good. Excellent. Perfect. Good job. Excellent trabajo. Yeah. Solo pongámosle lo que le dije a Senia, ¿verdad? Um, I love the, the seminar. Oh, I okay. love the process how to make sugar. Para cerrar con un broche de oro. Yes. Very good. Okay. Excelente. Good job. Eh, César Servión. Teacher. Uh, I, just, I just got home, but okay. I, I, I try to read my, my, my okay. sample. Very good. Okay. Uh, okay. Uh, a week ago, I was at a car fair in Panama. Okay. I met many people, many people, many professional from the livestock industry, and we got we got to know uh, the produ the production worker um, and the tools. And then we went uh, very and I really liked the the learning only that. Okay, very good. Eh, está bien, pero lo mismo de que le dije a Denis Ramos. Tenemos que poner los verbos en en el pasado. Cuando dice usted I go, eh, en vez de decir go, lo pone el go. I el got. Pasado. I got. I lo, got. El pasado de go es went. Ah, no, we, we got, we, we got. got to know the process of work. We got, we got, to, got, we got, got to know. Yes, it's bad, it's bad, okay. Okay, we got to know, yes, okay, very good, we got to know. Very good, entonces, acuérdense, los, los verbos todos en pasado. Very good, excelente. And you did uh, go to Panama? No, teacher, it's a, a sample. Made it up, made it up. Okay, very good. Okay. Yeah, because I want to go to Panama. I want to go to the uh, Panama Canal. I want to see. How do you say, me falta ir a Panama? I, I, I still, I still have to go I to Panama. I uh, to go to Panama. Yes, mm -hmm. todavía tengo que ir a Panama. Yes. Mm -hmm. Yes. Oh, I haven't gone to Panama yet. Uh-huh. Oh, yes. Colombia. Uh -huh. Colombia, yes. Oh, oh. yes. Uh. Very good. Excellent. Good job. Good job. Y Emeralda, no sé si usted quiere participar. Si está ready. No. Giovanni Alexander. Wilfredo Luna. Eric Linares. No. Ok, very good. Teacher. Yes. Eh, yo escribí un párrafo. Ok, por favor, por favor. Yes. <risa> bueno, corríjame, por favor. <risa> no, le voy a ayudar. Le voy a ayudar sí. <risa> bueno, porque tengo una idea, pero más o menos. Ok. Ok. I, I attended a seminar in textile chamber about money laundering last month. Ok. I know it's son manager's bank. <coughs> For two days, I learned different rules about the money. Okay. I didn't exchange card business, but a change email address. I was enjoying the seminar. Okay. My goodness, very good, excellent, good job, yes. Very okay, good. thank you. Oh my goodness, you did a wonderful job, yes. Concise. Uh, yes. Yes, concise, but uh, straight to the point, yeah. Conciso, pero al punto, ¿verdad? Esto quiere el teacher, esto le doy. Yes. Very good. Yeah. Excelente. Pero, eh, eh, con letra grande salen los cinco párrafos. <risa> ok, Dennis, ya te robaron la idea, Dennis. 
Okay. Just, just Copiada. Yeah, very good. Ya están listos, ¿eh, Denise? Uh, pues más o menos. Cambiaste los, solo era de cambiar los, los, los. Sí, eh, por lo menos de, de teach, de, sé de qué es irregular, eso. Yes, tat, tat. Tat, tat. Uh -huh. Ah, y bueno, lo mismo, eh, quiero ver, lo de MIT me dijo de que era, por ejemplo, mm -hmm. MT, o sea, así como parece en el libro. MET, sería I met with my coworkers eh, in, se in September eh, on Cerro Verde. Mm -hmm. I met with my coach or my boss and the solution architects. They taught, eh, así sería, they sí. taught. Eh, they taught me eh, about API, API management and Azure security. We don't eh, exchange business card because. Pero, espérate, ahí ya, ya, ya te metiste al presente otra vez. Cuando dices ah. we don't. Ah. Es presente. Sí, sí, sí. Ah, pues bueno, que pase otro, lo vas a ir corrigiendo. No, solo tú faltas. Los demás. Ah, no solo faltas. Los demás no están ahí. Ah, ah, pues, eh, quiero ver, ¿cómo sería aquí, teacher? ¿Cómo ¿A dónde? We don't, ah, ¿cómo, es, ¿cómo hacemos el pasado? Eh, Ayudemos a Senia, ¿cómo hacemos el pasado? Didn't, did not. Didn't. We didn't, yes. Didn't. Uh -huh. We didn't exchange business card because we are connected In Microsoft Teams. Ok. Very good. Sí. ¿Sí? ¿Sí saben? Excelente. Que ya bien. Ese está mejor. Sí, yes. nos pusimos en el pasado. Very good. Excelente. Good job. Good job. Good uh, uh, paragraphs. Uh, good paragraphs. Very good. Excelente. All right. And in this one, what, what small talk? Small talk es lo que acabamos nosotros de hacer. Sí. Un small talk es donde usted habla acerca de un tópico, ¿verdad? El tópico, ¿cuál era? El que acabamos de, de lo que acabamos de hablar. Era un business convention, ¿verdad? O un seminar, ese es el tópico. Y de lo que hablamos ahí, ya eso es otra cosa, son los details. Entonces, ese es un small talk. Small talk. What small talk? Do you consider yourself a good conversationalist? And why? A good conversationalist is a person that siempre que va a, uh, every time they go to a seminar or a convention uh, or, or any uh, social event with the company, they talk with other people a lot and they network. That is the most important part. Whenever you go to a business uh, parties, you need to network with other people. Don't just uh, sit, you know, in the corner and, uh, and, and hope that people will come and talk to you. You need to go and talk to them. You need to present yourself. You need to sell yourself. Yes. And uh, my name is Denny. I work for the, uh, the MBA uh, company. I've been working with their um, programming all the machinery and doing program for ATM uh, for banks such as Kosha Bank. And, and uh, we, we also work for the um friends uh, you know you you sell yourself that is networking so uh, get all the people to know uh, and let them get to know you yes that is net that is what uh, networking is about so over here it says choose three 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 good topics for small talk and three you consider inappropriate What is a, inappropriate? It's something that you don't have to talk, that something that you don't even ask people about. So we have uh, um, location, yeah? You can ask uh, someone, is your company near the train center? Is your company near the, uh, um, the uh, Cuscatlan Park? Is your company near to uh, Hospital Rosales? Is your company near to uh, a metro center? Yeah, that would be a good topic, right? Where is your company located at? And then company, job, example, what are some of your responsibilities 
are the Rex Inc. En este caso sería la compañía donde ustedes trabajan. What are some of your responsibility? Oh, I'm responsible of uh, answering emails. I'm responsible for talking to customers. I'm responsible for sending new materials to the new customers. I'm responsible to, to, to make sure that uh, uh, our the products are in well condition whenever we deliver the products to our customers. So the other way is uh, politics. These politicians are a disaster. What do you think? Yeah, this is como algo inappropriate, ¿verdad? Yeah, algo inappropriate is algo que, que no tenemos que discutirlo porque ¿qué pasa con la política? Salimos peleados todos, ¿ya? No, que a mí me gustan, me gustan los, los, los que se visten de, de, de café. No, yo soy de los mero, mero grises, ¿ya? Yes. Y empezamos. Mi religión, dicho. Yeah. <ríe> yeah, mi religión tampoco, ¿verdad? Ni fútbol. Ni fútbol tampoco, ¿ya? Yeah. Son inappropriate topics, ¿ya? Yes. Porque you end up being enemies, yes. And nobody will like you and you will like nobody if uh, we talk up, uh, about politics. What about common events? Are you enjoying the seminar? Yes, that's uh, appropriate, right? Hey, Senia, what do you think about the seminar? Are you enjoying it? Yes, of course, it's nice. But if, if it's not okay for you, it's something that inappropriate to discuss. No, the seminar is a waste of time, waste of money, I never will attend this. Uh, no, it's inappropriate to talk about uh, seminars like that. Okay, travel. Does your job require uh, a lot of travel? Yes, that's it's appropriate. Yes, we can talk about those things. Uh, what about money? Are you making good money in your job? Is that appropriate, Senior? No. No, huh? it's not appropriate. Yes, because uh, you never discuss money whenever you, you're talking to your, your friends, never discuss money. Okay, so bosses. I work for the, uh, Dennis. What about you? Yes, oh, I work for, uh, for Esmeralda, yeah. Oh, she's a wonderful uh, uh, manager. And Dennis said, no, Dennis is not a good man. No, that's inappropriate, no, no, no. Okay, likes. Do you enjoy outdoors activity? Yes, yes, we can discuss that. Yes, yes, that's appropriate. Yes, I like uh, tennis. Oh, very good. Yes, I used to play tennis, but not anymore. I enjoy playing uh, volleyball at the beach. Have you ever tried playing volleyball at the beach? Oh, yes, of course, yes. I'm uh, number one playing volleyball. So whenever you have a game, uh, please invite me. I love playing volleyball, yeah? It's something that you can discuss with that. Entonces, you're gonna... Uh, uh, choose three topics from here, and we're going to do a small talk on Monday, okay? On Monday, we're going to do a small talk. Okay, so three topics for small talk, and three you consider inappropriate. So if you want to talk uh, about the politics, uh, the other person who is going to be talking to you is going to say, I better not uh, discuss the topic. I think uh, we should keep it for ourselves. Yes. Uh, Mejor no discutamos ese, ese tema. Eh, mejor conservémoslo para los, los, los uh, comentarios para nosotros mismos. Yes, And sometimes it's better like that. Ok, eh, ¿alguna pregunta de lo que vamos a hacer el lunes, Monday? No. Ok, eh, también eh, quiero decirles que la plataforma, hoy tenemos que, que terminar el, el capítulo número 2 de la plataforma, Homework 2 o Week 2. Tiene que quedar terminado esta semana, porque la otra semana vamos a comenzar ya el capítulo 3. Yes. Y tenemos que eh, eh, cumplir con esas tareas. También quiero uh, hacerles una sugerencia y uh, un, como consejo, de, como maestro que, que soy de ustedes, eh, quiero decirles que eh, cuando prendan, o sea, la cámara, por favor, estén ahí. si están haciendo algo... Eh, Respeto eso, pero cuando yo mencione su nombre, por favor, conteste. ¿ya? Y si no, mande un mensaje, teacher, que mi micrófono no sirve. Teacher, eh, esto, esto está pasando y, y, y ahí, ahí, ahí queda eso eh, grabado, ¿verdad? Eh, teacher. ¿Sí? 
perdona que lo interrumpa, pero eh, yo antes de venirme, ya cuando ya voy a entrar, a, 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 pues voy a manejar, mando el mensaje tanto en el chat, en el chat de, de Zoom y en el, de, el otro de WhatsApp. Sí. Y yo escuché, pero no podía tampoco leer y estar y estar viendo, manejando. Sí, sí, no, no, no eso Ajá, sí. Entonces, eh, pero solo para que lo, lo tome en cuenta. Sí, sí, aquí tengo su mensaje. Dice, good evening, mm -hmm. good evening. I will be listening. When I arrive at home, I, I activate the camera. Yes, yes, Ajá. very good. That's, that's, that's totally okay. En el caso de que digo yo que, que prendan la cámara y no han enviado ningún mensaje, eh, por favor, asegúrese de que si va a prender la cámara, que va a estar ahí. Eh, lo más importante, vea, lo más importante que tiene que tomar en cuenta es su aprendizaje. ¿ya? No de decir, ok, voy a poner mi nombre ahí y me voy para otra parte. Y vaya, ahí, 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 que, que la, la attendance es la más importante. No, eso no es la más importante. Lo importante es lo que usted aprende. Para mí, eso es lo más importante, lo que usted aprende. Si no quiere prender la cámara, está bien, pero escuche, listen y, 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 y participe. Y cuando hay un, un, una actividad, ya, eh, no se ponga a hacer otra cosa, su trabajo, de, de cualquier cosa. Eh, trate de concentrarse en su aprendizaje, en estas dos horas. Eh, concéntrese, porque esto es lo que le va a ayudar a usted a seguir adelante. Entonces, si usted está haciendo trabajo de su trabajo y está tratando de aprender inglés, no se van a poder hacer las dos cosas. ¿ya? O hace una cosa o hace la otra, pero no, 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 no podemos hacer eso. O al menos que las mujeres sí hacen cuatro cosas al mismo tiempo, pero nosotros no podemos. ¿ya? Nosotros o nos concentramos en, en, en el inglés o nos concentramos en el trabajo. Y vea lo que pasa es que cuando yo le pregunto y le pido que haga un ejercicio, usted me sale con otras cosas que no son, no tiene nada que ver. Entonces, eh, hágame ese favor, por favor. Concéntrese de 8 a 10 de la noche, concéntrese en su estudio, en su aprendizaje, para que así salga bien yes, en lo que usted quiere adquirir. Porque son dos horas que preferiría mejor estar acostado que estar aquí viendo al tiche y oyendo al tiche que está hablando, ¿sí? ¿verdad? llega con hambre, llega cansado llega estresado, llega toda esa cosa y entonces eh, dedique esas dos horas a su aprendizaje ¿ya? felicitaciones a los que participan porque eso les va a les le va a pasar factura más tarde les va a pasar factura van a ver el beneficio y también los que no participan les va a pasar factura y, y van a decir perdí mi tiempo ¿ya? y no quiero que lleguen a decir yo trato de darles lo mejor de mí el 100% pero también quiero que ustedes eh, den el 100%, ¿ok? Eh, eh, perdón, hoy eh, contarle una experiencia. Uh -huh. Hoy estuve hablando con un, un, alguien de, de Estados Unidos. Uh -huh. la, la, lo poco que, que hemos visto, pues uh -huh. traté de ponerlo en práctica y me, y me, me fue bien. Sí, qué chévere. Uh -huh. Yo siempre le he dicho a Manfredi que usted... Es una persona que pone atención y hace su trabajo y hace sus tareas y eso eh, le va a servir. Eso sirve, créanme, créanme, le va a servir. Y si no, también no, no le va a servir. Eh, Senia ha adelantado tanto. El primer día que llegó a la clase eh, estaba como miedosa, que no, yo no puedo, que me voy a salir de aquí, esto es mucho. Los escuchó a ustedes y, y, y la temorizaron tanto que estaba hasta temblando cuando hablaba conmigo. No, tío. Eh, eh, ya saben mucho, yo, yo, yo esto no le digo, tranquila, tranquila. Es que tenía una semana de retraso, usted lleva una semana adelantada sí. también. Sí, pero, pero vea cómo se siente hoy. Hoy se siente ya como, como una gallinita con pollito, así, ah, no, no, hoy sí, ya, cuerpo, 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 ya. Y eso es lo bonito, cuando alguien se integra y empieza a, a involucrarse en los ejercicios, en, en las tareas y, y se anivela, ya. Entonces, eso quiero que todos pongamos conciencia y que. Eh, estudiemos, porque nos conviene a todos, ¿ok? Es que ya no les quito más su tiempo, voy a, a, a pasar lista y, y hasta ahí llegamos. Y a, ayer le dije que se quedara a, a uno, quiero ver a quién le dije que se quedara y no se quedó, se fue. <risa> y, es que si me hace el favor de, de quedarse hoy, eh, eh, sí, 
the second que tengo apuntado. Eh, y me Alberto, después era Jacobo de Jesús, Jacobo, a ti te, que te tocaba y, y te me fuiste. <ríe> Así es que eh, te quedas hoy, por favor, para que tengas tus 10 minutos, 10 minutos que te tocan, son tuyos. Eh, Carlos Antonio Rosales. No, uh, César Menfredi Cervellón. Thank you. Uh, Denis Vladimir Vázquez. Present. Thank you. Edgar Edemir Pineda. Present. Thank you. Edwin Alexis Rodríguez. No. Ok. Uh, Emerson Elí Moreira. Presente, teacher. Thank you. Eric Armando Flores. Present, teacher. Thank you. Esmeralda Noemí. Present teacher. Thank you. Giovanni Alexander. Present teacher. Thank you. Imer Alberto Sánchez. Present teacher. Thank you. Jacobo de Jesús Gómez. Present teacher. Thank you. Jonathan Salvador Zavala. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Rellana. Present teacher. Thank you. María Jesús Martínez. Present. Thank you. María Osvaldo Martínez. Present, Mr. Thank you, Mario. Melissa Esther. Present teacher. Thank you. Sandra Yanet Benítez. Thank you. Seni Judith Peña. Present. Thank you. And Wilfredo Antonio Luna. Present. Thank you. Okay. Uh, have a good night. Uh, please work on the platform. The people who need to work on the platform. Y lo demás, I see you Monday. Enjoy your weekend. Okay. Goodbye. Goodbye, Wilfredo. Goodbye. Thank Daniel. you. Goodbye. Goodbye. Good, good night. Good night. Goodbye. Good night. Good night. Okay. Thank you, teacher. Bye. Thank you, Esmeralda. Enjoy your weekend. Thank you. Thank okay. you. Bye bye. Gómez, ¿qué pasó? Te me fuiste ayer. <risa> es que. No sé, yo siempre me voy bien antes. Como sí, me da sueño. sí yo, yo vi que estaba bien cansado ayer y, y dije, Ajá. no, pues se fue a dormir. Entonces, uh -huh. ya. Yeah. Eh, sí, um, eh, Gómez, quiero decirte que he notado un, un avance en ti, especialmente hoy en el, en el ejercicio que hiciste eh, de la escritura. Quiero eh, decirte que tengas más confianza en ti, porque veo que como, uh -huh. no, como que no confías en ti. Y eso te puede ser una espada de dos filos para ti te puede afectar tu aprendizaje ya y puedes uh, eh, eh, como como malinterpretar un aprendizaje como una con una deficiencia ¿sí? un aprendizaje es donde yo cada día voy cometiendo errores y voy eh, aprendiendo esos errores y la deficiencia es que no yo no puedo no soy bueno para eso ¿sí? eh, hay que tener cuidado en eso y eh, hoy es no que te... vaya sí es que cuando me quedé espacio logro repasar va pero cuando no repaso como es el problema que lo que me cuesta por cuando lo por el tiempo sí. porque digamos de que siempre vengo bastante justo con el tiempo vengo a las siete y media casi a las ocho entonces ya medio hago comida rápido y me pongo entonces las tareas a veces ya mentira, a esta hora ya a lo mejor me voy a dormir porque sé que tengo que estar temprano a las 7. Correcto, ah, sí. Ya es bastante complicado, pero por eso los, doy, los días de semana, los fines de semana es que más trato de, de avanzar y, y ya avancé dos semanas por eso en, el, uh -huh. en la plataforma. ¿va? Sí. Uh -huh. Ajá, pero ahí vamos, vamos a ver qué aprendemos sí, más. Porque pero poco yo poco quiero, quiero felicitarte por tu, por tu esfuerzo y por tu participación en la clase y especialmente el ejercicio de hoy no estaba fácil, no estaba fácil, eh, porque eh, lo más difícil es poner lo que tengo aquí en la cabeza en papel. Eh, leerlo es fácil, eso, cuando lo lees ya es, eso es fácil, pero ponerlo de aquí en papel y, y me sorprendiste bastante con tu, con tu ejercicio. Eh, y es que si digo yo que si tuviera un poquito más de tiempo, yo ya hubiera quedado un poquito más avanzado, pero... Vamos a hacer el esfuerzo para ir. Sí, no, no, tienes que sentirte contento contigo mismo porque estás haciendo un excelente trabajo. Yeah. 
Eso quiero decirte. Y, y uh, igual ya, uh -huh. ya empiezo a entender más los, las, las cositas que pone en, los, en, en el libro, que ¿Sí? ya son algún, pocas palabras en las la que busco para conectar, ¿va? pero ya, ya entiendo más. Eh, eso sí, he visto ¿Sí? que voy a entender un poquito más. Sí, sí, y eso es lo que te, tienes que poner atención, que poco a poco vas aprendiendo, no de una sola, sino que poco a poco, poco a poco, vas, en, uh, vas viendo que ya se va haciendo más clara aquello que se veía bien oscuro, que no entiendo nada, es, ya se va poco a poco haciendo más claro para ti. Eh, si hay alguna pregunta de alguna estructura, alguna pronunciación, eh, las ID la pronunciaste muy bien hoy. Las pronunciaste. Ajá. Lo único que me cuesta, porque para recordar, va, es que como cuando es video, cuando es solo la veo, cuando es sonido, no sé, que ya, ya ahí es de, porque como no todos los verbos los conozco. Entonces, sí, ajá, bien. Yeah. Y Al menos, también los, los irregulares cuando aparecen, va, que uno puede decir que es regular y a veces es irregular. Sí, ajá. Al menos los verbos que los que hemos estado trabajando los hiciste muy bien, muy bien. Y eso es lo ah, que... Yo tra tratado de de ver cómo se aplica bien la regla, porque todavía me cuesta. Sí, sí. No, acuérdense que como es algo nuevo para ti, tienes que estar todo el tiempo practicando. Bueno, ¿qué regla voy a aplicar aquí? ¿Y cómo tiene que, que sonar esta ed? Si tiene que sonar como ch, o d, o ed. ¿Cómo va? Y, y poco a poco te va a ir ayudando. Lo que te recomiendo es que agarres unos, eh, busques en el internet unos... Eh, 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 verbos regulares, con verbos regulares, y eso hace una oración diaria, ¿so? una, cuando estés comiendo allá, llévate un verbo, y, y ese verbo hace una oración, ya, y ponlo en pasado, y pro, pronúncialo, si termina en, en, en uh, voice consonant, o unvoice consonant, o si termina en t, o en t, ¿cómo va a sonar? Uno, un, un verbo diario, no tienes que llevar mucho, solo un verbo, como no tienes mucho tiempo, ¿verdad? un verbo diario que te lleves y ese escribe en la oración. Y en la noche, cuando ya estemos aquí, teacher, vea, eh, esta es la oración que escribí hoy, se la voy a leer, ¿sí? Y, y me la lees. Pero, o sea, que lo hagas, pues todo, imagínate, serían cinco, cinco eh, pronunciaciones a la semana de ese ID. Se, se lo vas a aprender, se lo vas a aprender, después va a venir a ser algo eh, natural en tu, en tu, en tu vida. Ya cuando lo veas, ya no vas a necesitar decir qué regla voy a aplicar aquí, sino ya lo tenés en tu cerebro. Pero, eh, digo, necesitas trabajo, necesitas trabajo. Para, hay que para... repasar más. Sí, uh -huh. hay que repasar más. Y la lectura, pues, yo, yo veo que estás bien en la lectura. Eh, en la pronunciación, estás bien. Eh, articulación, estuvimos trabajando ahora. Eh, estrés, word stress, que es, es lo que a muchas personas le cuesta el word stress es cuando nosotros decimos en español si dijéramos mamá y mamá. ¿ya? Es la misma palabra, pero el acento es diferente. ¿sí? En, en inglés también existe eso. Y, y yo te he visto que, que estás muy bien en esas, en esas áreas. Yo trato de, como de copiarlo, para como siempre leen de primero, entonces uh -huh. ahí voy medio repasando. Sí, y por eso lo leo, para que ustedes oigan el, 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 el acento, cómo, cómo se va a escuchar. Y, y sí, sí, me ha trabajado eso. Así es que eh, estoy muy contento con todos ustedes, todos eh, eh, trabajan muy bien. Eh, hay unos que quizás, porque el, en el trabajo tienen mucho, muchas tareas que hacer, entonces por eso nos llevan a la casa y la hora de, le, de la clase están haciendo tareas, pero eh, vamos a trabajar en eso para que... Yo, yo casi trabajo, no me traigo para la casa. Yo, no. Ves lo que cómo vas a copiar, va, y por eso es que estoy agachado. Sí, sí, no, no y se nota cuando yo te pregunto, ¿eh? es porque, sí, a mí me pueden decir, hey, sí, estoy trabajando en esto, pero igual cuando les pregunto, me, me contestan otra cosa, y entonces ah. digamos que no están trabajando en eso. Pero, eh, overall, eh, sobre todo, yes, es una buena clase, y me gusta estar con esta clase, me, me ha encantado por la forma, la dinámica que tienen que eh, son activos, o sea, siempre vamos, 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 leamos. Nadie me dice, no, no lo va a leer. Al principio sí, pero ya después ya no. Ya después no, ah. leamos, lo decía, leamos. Y eso les ha ayudado bastante. Eh, he notado yo. Ok, Jacobo, uh, te dejo ya porque eh, sí, ya es noche. Entonces, 
Pasa buenas noches, have a good night, and buenas I see you Monday. Teacher, good okay. night, I, I can descansar. Okay, yes, okay. okay. Have a good night, bye-bye. Good night, bye-bye.